कौन कौन से केसेस होते हैं या केसेस ऑफ नाउन ये रिक्वेस्ट मेरे पास आए थे ठीक है और फोर्स किया गया था कि जनाब इस पे जो है जल्द अज जल्द एक्सप्लेन कर दीजिए तो आई हैव डिसाइडेड टू मींस अपलोड अ वीडियो ऑन द सेम टॉपिक सो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो इंशाल्लाह यू विल लर्न द केसेस ऑफ नाउ in previous we have studied the cases of pronoun now we will study here the cases of noun as we have the cases of pronoun such as now we have the cases of noun okay so without being delay we start our topic my dear students if you did not subscribe my channel yet so please subscribe it okay and convey it and just means watch it or share as much as you can now come to the topic without being delay so look at here the first noun cases you can write cases of noun you can also write it cases of noun okay now number one case nominative case number two objective case is also called accusative case objective case is also called accusative case and dative case number four possessive case possessive case is also called genitive case okay possessive case is also called a uh, genitive case and vocative case okay these are the five major cases of pronoun of noun ye noun ke five major cases hain pehle to inke list yaad kar lijiye inke naam yaad kar lijiye nominative objective dative and dative possessive and vocative these are the five kinds of noun cases now come to here the first case the first case is look at here nominative case okay nominative case what is a nominative case nomination naam zindagi nominative means you can understand it is used this noun used as a subject this noun used as a subject that is called nominative case the noun used as a subject in a sentence that is called nominative case do you get my idea do you get my point first listen the definition carefully and note it down if you have a pen pencil or the notebook so please note it down if you don't have this right now so please take a screenshot and save it with you okay now listen so nominative case it means the noun listen carefully the noun which is used as a subject in a sentence that is called nominative case of the noun look at the example number 1 ahmed is an intelligent boy ahmed who is an intelligent boy ahmed we are talking about ahmed so ahmed is used here as a subject but it is used as a nominative case so ahmed is here used as a nominative case subject okay so subject ke taur pe istemal ho raha hai noun hai isliye nominative case istemal hoga nominative case in noun okay second the doctor the doctor charges nominal fees a do doctor takes nominal fees okay the doctor who charges nominal fees the doctor 
अब देखिए ये भी नॉमिनेटिव केस है लेकिन डिफरेंस क्या है दिस वन नंबर वन अहमद इज अ प्रॉपर पी आर ओ पी ई आर प्रॉपर नाउन एन ओ यू एन नाउन अहमद यूज हेयर एज अ प्रॉपर नाउन सो इट इज प्रॉपर नॉमिनेटिव केस ओके इट इज अ प्रॉपर नॉमिनेटिव केस गेटिंग बट द डॉक्टर इज यूज एज अ कॉमन नाउन so it is a common nominative case okay common noun c o w m o n common and for noun so common noun if it is used as a common noun but a u s is also a noun noun ke taur pe istemal hona as a subject so these nouns whether they are proper or they are common but when they use in a sentence as a subject so that is called nominative case of noun the same case should be in pronoun look at here i am teaching cases of noun am i of course i am teaching the cases of noun so i i did not mention my name i just hid my name and in place of my name i use a pronoun that is called i but it is used as a subject as well it is used as a subject so it is a pronoun we can say i use here as a p r o pro n o u n noun so i pronoun hai ye bhi nominative case hai lekin ye nominative case of pronoun hai aapko sirf samjhane ke liye maine yahan par ek यानी pronoun bhi laga diya taki aap ghabraye nahi pronoun mein bhi nominative case hota hai और नॉमिनेटिव केस आपका इसमें नाउन में भी होता है तो नाउन में नॉमिनेटिव केस प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है बट थिंक इन योर माइंड की बिन योर माइंड दिस थिंग नॉमिनेटिव केस ऑफ अ नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वेदर इट इज अ प्रॉपर और अ कॉमन आई थिंक सो हैव यू अंडरस्टूड अबाउट अ नॉमिनेटिव केस क्लियर हो गया नॉमिनेटिव ओके नाउ पॉइंट टू पॉइंट टू की तरफ आते हैं ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम एक्टिव केस भी कहते हैं एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है ओके व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव केस माय डियर ऑब्जेक्टिव केस द नाउन व्हिच इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस द नाउन व्हिच इज यूज as an object in a sentence that is called objective case okay but we have two big types of object number one is direct object second one is indirect object do you understand what is direct object okay what is direct object suppose i say i gave to a uh, pen if i said i gave you a pen i gave you a pen ek jumla mein likhta hu aap dekhiyega i g a v gave you a pen i gave you a pen ab mujhe ye bataiye isme se objective case kaun sa hai agar main isko dekhiye isme se objective case kaun sa hai भाई यू भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है मुझे ये बताइए इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है जाहिर सी बात है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन है यू इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ओके सो अब देखिए आई गेव यू अ पेन तो अगर हम यू को हटा दें तो जब भी बात कर रहे आई गेव अ पेन तो पेन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके यू इज इन ऑब्जेक्ट सो my dear students objective case that is called accusative case this accusative case tells about a direct object in a sentence the direct object if any noun used as a direct object in a sentence that is called here an accusative case or an objective case look at here example number 1 I met your sister. 
Mat is a verb. Okay, what is the object of this verb? Your sister. Your sister. Okay, it is an object, but it is a direct object. This direct object is called objective case or the accusative case. So this one is your sister is complete object. This is called an objective case or an uh, uh, accusative case. Okay. Now the vendors sell newspaper. The vendors sell newspaper. What the vendor sells? Newspaper. To sell is a verb. Okay. This is the object of this verb. And it is a direct object. Okay. There is no indirect object. So that is called. A means it is also a direct object. Okay. It is a complete object and direct object as well. Okay. So this is called here again the objective case or newspaper. Look at it as a noun. Okay. Newspaper is a noun but it is used as an object here. What is being sold or what does he sold? What does he sell? So, okay. Yeah, what do they sell? What do they sell? They sell newspaper. So, this is the newspaper object. So, this is the object that we have in the sentence. So, objective case of noun is the object of the object. Get it? Now, now, the book is on the table. So, on is a preposition. P R E. Prepositions. Or the table. The table is object. It is object of prepositions. Ye is prepositions ka object hai. My dear, object of prepositions bhi hota hai. Object of verb bhi hota hai. Verb ka bhi object hota hai. Prepositions ka bhi object hota hai. I think so. I think so. Itni English to shahid aapko pehle aati hogi. Aur agar nahi aati hai, to ye bhi sun le. Ye prepositions ka bhi object hota hai. Aur verb ka bhi object hota hai. Now, listen. So, ye prepositions ka object hai table. So, table is a noun. So, this table used as a direct object. That is why it is called an accusative case or an objective case. Okay. This is one of my ideas of one of my ideas. So, of is a preposition. So, this is the ideas. Ideas, my ideas. Actually, the ideas is a noun. So, that is an object. So, pura my ideas. Pura object hoga. So, in this manner, we can say the noun which is used as an object in a sentence as a direct object that is called that is called objective case or the accusative case. Understood? I think so. Number two is also clear. Number two be clear ho gaya? Okay. Now, next. We have here the number three dative case. Dative case and objective case is little bit similar. But what is the difference between the dative case of a noun which is used as an indirect object? Kya? Indirect object. Abhi mein aapko direct or indirect object bataya tha. Like indirect object. Suppose, look at here. The teacher gave the students few exercises. So my dear students, the students is an object. Few exercises. It is an also object. Dono object. Ab batayye isme se direct object kaun sa hai? Or indirect kaun sa hai? Shabash. Hurry up. What is a direct object? And what is indirect object? My dear students is indirect object. Exercise is a direct object, my dear. Indirect object is students. So students is used as an indirect object. So in this manner we can say it is an dative case because it is used indirect object. Dative C A S T case. Dative case. Ab ye dative case kyun hai? Kyunki bata indirect object ke dhor pe istemal hai. Aur mene aapko kaha tha indirect object wo hota hai. If we remove that object from the sentence, the sense of the sentence will not break. Ab dekhega, the teacher gave few exercises. Sentence break nahi ho ra. The teacher gave the students sirf yahan rakhna or few exercises remove kar diya tha hai. So sense nahi ha ra what the teacher gave. Okay. So here that indirect object. 
जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो क्या कहलाता है दैट इज कॉल्ड अटिव केस बट इन दैट ऑब्जेक्ट ऑफ अ नाउन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन का भी हो सकता है लेकिन यहां नाउन की केसेस की बात हो रही है सो दैट इज कॉल्ड डेटिव केस ऑफ नाउन ओके नेक्स्ट द पोस्ट पेन ब्रॉट मी अ लेटर अब देखिएगा ये मैंने कहा था प्रोनाउन का भी हो सकता है देखिए द पोस्ट मैन ब्रॉट मी अ लेटर सो वट इज मी वट इज मी मी इज इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफकोर्स मी इज इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट इज इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेटर इज यूज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सो लेटर इज नॉट हियर एज मीन्स डेटिव केस द मी इज अ डेटिव केस ऑफ प्रोनाउन ये डेटिव केस ऑफ प्रोनाउन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिम यूज एज अ इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सो हिम इज यूज हियर द डेटिव केस ऑफ अ प्रोनाउन my dear students i think so you have got my idea the nominative case i think so you have understood about the nominative case and then the objective case you also understood about the objective case and then the dative case we have completed here only three cases up to here my dear students these cases you will find in your book or in different exercises but uh, please do the exercises because so that practice makes a man perfect practice makes a man perfect okay now listen here so we have learned three come to number 4 aaiye number 4 pe aate hain aur ise samajhne ki koshish karte hain number 4 is a possessive case possessive case shows i think so possessions possessive case shows the possessions of something it is it can be found in pronoun as well as a noun noun mein bhi paaye jate hain aur ye pronoun mein bhi paaye jate hain that is called possessive cases a possessive cases suppose look at the example over here this is your pencil this is your pencil so your pencil so my dear pencil and your so your is used here as a possessive adjective okay ye possessive adjective hai lekin ye possessive case hai possessive case hai your pencil so you your pencil jo your yahan pe possessive case hai lekin ye possessive case of pronoun hai getting such as it is our idea it is our idea noun ko define kar rahe hain isliye adjective hoga mere bachche isliye possessive adjective hai okay to so possessive case mein possessive pronoun bhi hote hain possessive adjective bhi hote hain i have already defined in the kinds of pronoun maine isko kinds of pronoun mein cases of pronoun mein cases of pronoun mein isko maine define kiya hai If you remember, अगर आपको याद हो आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियो देखते हैं मेरे चैनल को वॉच करते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने केसेस ऑफ प्रोनाउन जब पढ़ाए थे उस वक्त मैंने पोजेसिव केस को दो हिस्सों में डिवाइड किया था एक हमारा जो था वो पोजेसिव एडजेटिव था और एक पोजेसिव प्रोनाउन था अभी मेरा यहां पर टॉपिक पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है बल्कि पोजेसिव केस ऑफ नाउन है तो ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है पोजेसिव नाउन भी हो सकता है तो पोजेसिव नाउन क्या होता है सुन लीजिए यहां ये लिखा हुआ है देखिए एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर अहमद ब्रदर अहमद ये एपोस्ट्रॉफी एस नजर आ रहा है बेटा आपको क्लियर है ये बात Look at here. Ahmed's brother is a doctor. Ahmed ka bhai. ये क्या लिखा हुआ है? Ahmed ka bhai. Ahmed ka bhai. अभी जो का है ना of. ये of जो है यहाँ पे का. Ahmed ka. तो it shows here the possessions of Ahmed. My pen. Possession. 
सईद स्पेन सईद का पेन सईद स्पेन इसको आप यू भी तो लिख सकते हैं दिस इज द पेन ऑफ सईद दिस इज द पेन ऑफ सईद या ऑफ प्रपोजिशन को रिमूव करने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है देखिए जिस नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस आ जाए किसी भी नाउन में नाउन एन ओ यू एन नाउन नाउन प्रॉपर हो या नाउन कॉमन हो ठीक है डॉक्टर्स हो इंजीनियर्स हो नाउन कॉमन हो या नाउन प्रॉपर हो नाउन में अगर आप प्लस करते हैं क्या चीज एपोस्ट्रॉफी और एस ये एपोस्ट्रॉफी होता है इसके साथ एस सो इट मीन्स इट बिकम्स पोजेसिव पी ओ डबल एस ई डबल एस आई बी पोजेसिव केस तो ये पोजेसिव केस बन जाता है नाउन का ओके ये नाउन का पोजेसिव बिकॉज इट शोज द पोजेशन पी ओ डबल एस ई डबल एस आई ओ एन पोजेशन क्योंकि पोजेशन शो करता है नाउन में जैसे सपोज मैं कहता हूं ए एल आई अली एपोस्ट्रॉफी ऐसा कहते हैं अलीज अब इसका मतलब अली का ठीक है यहां अलीज ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि अली इज भी तो हो सकता है तो माइक जब अली इज होगा अली इज तो इसके फौरन बाद नाउन नहीं आएगा अली इज के बाद या तो कोई प्रोनाउन आएगा कोई ना कोई वर्ब मजीद आएगा ठीक है अली इज प्लेइंग आएगा अली इज माई ब्रॉदर आएगा इज माई ब्रॉदर योर ब्रॉदर य कुछ भी या तो नाउन नहीं आएगा लेकिन नाउन डायरेक्ट नहीं आएगा इसके फौरन बाद नाउन आता है इसलिए ये अलीज ब्रदर तो ये जो है यहाँ पर ये पोजेसिव केस है ये नाउन का पोजेसिव केस है इस पोजेसिव केस को यहाँ पर इस तरह डिफाइन किया अहमद ब्रदर इज अ डॉक्टर अहमद का भाई जो है वो डॉक्टर है ठीक है अब देखिए अहमद ब्रदर तो अहमद ब्रदर का मतलब अहमद का भाई तो ये पोजेसिव है पोजेशन शो कर रहा है किसी भी नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया जाता है तो उसके बहुत से मीनिंग होते हैं लेकिन अगर उसकी सेंस पोजेशन में है जैसे हम कहते हैं सपोज यस सईद वीडियोस सईद चैनल सईद लेक्चर तो बेटा ये सईद के बाद देखिए चैनल लेक्चर डाउन आ रहा है ना तो ये यहां पर पोजेसिव केस होगा आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड द पोजेसिव केस ऑफ नाउन नाउन का भी पोजेसिव केस होता है जिस तरह प्रोनाउन का पोजेसिव केस होता है इसी तरह नाउन का भी पोजेसिव केस होता है गेटिंग अंडरस्टूड हेलो डू यू लिसन एक और बात बेटा बड़ी उससे कर रहा हूं आपसे खुदा रहा खुदा रहा ये गलती ना कीजिए पोजेसिव एडजेक्टिव अलग होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन अलग होते हैं माइन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन माई इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव गेटिंग हर्स इज अ पोजेसिव प्रोनाउन एंड हर इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव गेटिंग ये पूरा मैंने एक लेक्चर दिया है कैसे ऑफ प्रोनाउन उसमें जरूर देखेगा ओके ये हमारे कितने हो गए चार केसेस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए पोजेसिव केस इसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं अगर कोई इसे कहता है कि जेनेटिव केस है कि क्योंकि ये उस जेनेटिव से जेनिन से जेनेटिव है तो जेनेटिव केस है वो इसलिए इसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं क्योंकि ये पोजेशन को शो करता है उस जिन्स को उस जिन को जो असल है उसकी बिलोंगिंग है इसलिए इसको जेनेटिव केस कहते हैं तो बेटा इसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं जेनेटिव कह लें या पोजेसिव कह लें एक ही चीज के दो नाम है ये बस नाम चेंज है इस्तेमाल एक ही चीज एक ही है गेटिंग आइए अब नंबर फाइव द लास्ट केस उसकी तरफ बढ़ते हैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा आपको अगर समझ आया है तो बेटा कमेंट करके जरा बताइएगा क्या आपको ये लेक्चर कैसा लगा ओके ना नेक्स्ट है हमारे पास वोकेटिव केस वोकेटिव केस क्या होता है सुन लीजिए वोकेटिव केस उसे कहते हैं टू गेट अटेंशन ऑफ नाउन किसी भी नाउन को इस तरह लिखा जाए कि उसकी अटेंशन को अपनी तरफ गेट किया जाए तो उस वक्त हम उसे कहते हैं वोकेटिव केस लेकिन इसमें होता क्या है उसके फौरन बाद हमें कोमा 
कॉमा लगाना पड़ता है उसके फौरन बाद हमें क्या लगाना पड़ता है कॉमा और कॉमे का मतलब होता है स्टे फॉर अ वाइल थोड़े लमे के लिए रुकना होता है हमेशा के लिए रुकना नहीं होता अभी कॉमे की भी एक हिस्ट्री बता देता हूं आपको कि कॉमा है क्या अगर आपने मेरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का लेक्चर देखा तो उसमें कॉमे को मैंने डिफाइन किया जरा देख लीजिएगा कॉमा है क्या कॉमे की हिस्ट्री क्या है ओके नाउ लिसन तो अब हम देखते हैं इसमें वॉकेटिव केस टू गेट अटेंशन किसी की अटेंशन को अपनी तरफ यानी मेन कहते हैं कि अट्रैक्ट करना और अपनी तरफ मफजूल करना उसके बाद उस नाउन के बाद कॉमा लगा दिया जाए तो वो नाउन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा वो वॉकेटिव होगा कैसे एग्जाम्पल मिसाल देखिएगा गौर से मुझे उम्मीद है कि ये बोर्ड पे नजर आ रहा होगा कुछ वर्ड्स थोड़े छोटे हैं लेकिन मैं स्पीक कर दूंगा तो आप उसे सुन लीजिएगा और उसे लिख लीजिएगा अब देखिए ऐसे गौर से कहते हैं मिस्टर अहमद मिस्टर अहमद और इसके बाद मैंने क्या लगाया है कॉमा गौर से देखिए कॉमा इसको मैं सर्कल कर रहा हूं मिस्टर अहमद स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू जैसे हम कहते हैं ना मिस सबीन स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू अब ये नहीं है मिस सबीन स्टूडेंट्स मैंने मिस सबीन स्टूडेंट्स नहीं कहा मिस सबीन के स्टूडेंट वेट नहीं करे बल्कि मैंने मिस सबीन जो कहा या मैंने कहा मिस्टर अहमद जैसे मैंने मिस्टर अहमद कहा तो मिस्टर अहमद के बाद मैंने कॉमा लगाया अब देखिए मिस्टर अहमद इट मींस आई वांट टू गेट द अटेंशन ऑफ मिस्टर अहमद आई वांट टू वॉन आई वांट टू गेट द अटेंशन ऑफ मिस्टर अहमद इसलिए मैंने कहा मिस्टर अहमद उसके बाद कौन इसको बोला भी जाएगा मिस्टर अहमद योर स्टूडेंट्स या मिस्टर अहमद स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू अब देखिए ये जो नाउन इस्तेमाल हुआ है मिस्टर अहमद सो so, इसके बाद जो कॉमा है ये बेटा यहां पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है मिस्टर अहमद इज नॉट यूज एज अ सब्जेक्ट क्योंकि बीच में कॉमा है गेटे स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है ओके स्टूडेंट सब्जेक्ट है वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिस्टर अहमद गेटे यहां तक बात समझ आ रही है आपको तो मिस्टर अहमद स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू तो अब ये हो जाएगा आपका वोकेटिव क्योंकि इसमें हमारे पास अटेंशन गेट की हमने गेटे इसी तरह नंबर टू जैसे अक्सर कहते हैं कुछ लोग बेहोश होते हैं ऐसे ही कोई होश नहीं होता बैठे हुए चाय का ऑर्डर दे दे बैठे हुए जब चाय आगे रख भी दे उनको पता ही नहीं है बाजों का ऐसा हो जाता है तो अब देखिए ब्रदर कॉमा ब्रदर अ कप ऑफ टी फॉर यू सपोज ब्रदर अ कप ऑफ टी फॉर यू अब उसे पता ही नहीं है उसे अटेंशन करने के लिए उसे मुतवजा करने के लिए हम ये कहते हैं तो इस तरह जब ये होगा तो ये क्या हो जाएगा ये वॉकेटिव इसे हम वॉकेटिव केस ऑफ कहेंगे नाउन गेटिंग इसी तरह टीचर्स सैलरी हैज बीन इंक्रीज अब मैंने नहीं कहा टीचर्स अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाया टीचर की सैलरी मैंने कहा टीचर्स सैलरी हैज बीन इंक्रीज मैंने कहा असाजाम सैलरी बढ़ गई है तो अब मैंने उनको अटेंशन गेट किया उनके उनको इंडिकेट किया है उनको इम्फिसाइज किया है तो इस तरह इसे हम क्या कहेंगे कि जनाब ये क्या कहलाएंगे आपके ये हमारे कहेंगे नॉमिनेटिव अच्छा कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग इसे समझते हैं कि ये अपोजिटिव केस है नहीं बेटा ये अपोजिटिव नाउन अपोजिटिव केस नहीं है अपोजिटिव कब होगा जब उसी नाउन को मजीद डिस्क्राइब किया जाएगा सपोज जैसे मैं यहां कहता हूं गौर से देखिएगा इसी को लेता हूं मिस्टर अहमद मिस्टर ए एच एम ई डी मिस्टर अहमद कॉमा मिस्टर अहमद दी डी ओ सी टी और डॉक्टर इन दिस एच ओ हाउस पी आई टी एन हॉस्पिटल इज माई कजन सी ओ यू एस आई एन कजन अब देखिए इसमें डिफरेंस देखिएगा और इस सेंटेंस में डिफरेंस देखिएगा बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको आप कहेंगे सर मिस्टर अहमद के बाद भी तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो ये फिर हमारा मिस्टर अहमद जो है ये वॉकेटिव केस क्यों नहीं है इसे हम कहेंगे अपोजिटिव क्योंकि द डॉक्टर मिस्टर अहमद को मजीद आपने एक्सप्लेन किया है तो ये द डॉक्टर मिस्टर अहमद द डॉक्टर 
इन दिस हॉस्पिटल इज माई कजन मिस्टर अहमद जो डॉक्टर है ना वो मेरा कजन है अब यहाँ मिस्टर अहमद द डॉक्टर तो मिस्टर अहमद को मजीद एक्सप्लेन किया कि मिस्टर अहमद है कौन तो अब ये अपोजिटिव केस होगा अब ये आपका वॉकेटिव केस नहीं होगा वॉकेटिव केस में अटेंशन गेट की जाती है यहां अटेंशन गेट नहीं गई है यहां तो आप किसी और को कह रहे हैं मिस्टर अहमद को कुछ नहीं कह रहे आप किसी और को ये कह रहे हैं कि मिस्टर अहमद जो है लेकिन यहां आप डायरेक्ट मिस्टर अहमद को कह रहे हैं इट मींस यू आर डायरेक्टिंग टू मिस्टर अहमद अटेंशन यू आर डायरेक्ट नोटिसिंग यू आर डायरेक्ट टेलिंग यू आर डायरेक्ट गेटिंग अटेंशन ऑफ द पर्सन दैट इज कॉल्ड दॉकेटिव केस आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड उम्मीद करता हूं कि ये केसेस ऑफ नाउन भी समझ आ गए होंगे आपको अगर आपको ये अच्छे लगे और तो फिर बेटा आप ये जितने भी व्यूवर्स हैं लिसनर्स हैं वॉचर्स हैं बेटा प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच इजाजत दीजिए अपने टीचर मिस्टर सईदुल्ला खान को इन फिर मुलाकात होगी शाद रहिए आबाद रहिए अल्लाह हाफिज़ फी अमान अल्लाह